快啊。都是南瓜饼，怎么你做的味儿，我做的味儿，它就是不一样。<笑>想知道诀窍吗？嗯，我跟你说，这南瓜啊，不能用水煮，得隔水蒸，蒸完了之后再搅成泥，这样呢，能保持南瓜原来有的甜味儿。哦，最主要的是火候，这火呀大了，外面焦了，里面还没熟呢。哦，<笑>周一也真够逗的啊，这把锅炉房当成自个儿家了。<笑>不过这些啊，你也有伴儿了。以后他想吃什么，跟我说，我给他做。呃，郑姐，嗯，呃，你跟我说实话啊，小雨结婚以后过得怎么样？那天我看邱长宇气呼呼把他拉走了，他们是不是闹什么矛盾了？首先呢，人家俩已经结婚了，过得好不好都跟你没关系。其次，即便人家夫妻俩有的时候闹点小别扭，那也是正常的。你别在意拆迁办出来，哎，等着，拆迁合同签了，你同意办了？同意了。那那包子铺怎么办啊？我不卖包子，我也得搬呀。您不知道，建国为了拆迁的事都急出鬼地头来了。我是他兄弟啊，这头我得带，我得起表率作用。大哥，对不住啊，我来是想跟您说，恐怕您得找别的地方住了。哎，正好大家全在啊！正式通知，这个以后要再想吃小王包子，去宁远县找我啊！小王，你真的和他们签了？签了，你真的同意搬去宁远县？搬啊！干嘛不搬？人家答应给我两房一厅，两房一厅哎！再说我要的是底层，底层还送一个大院子，接地气啊！哎。大院子上面我盖一个棚子出来，那就是新的小旺包子铺。好是好啊，可是那宁远也太远了。人家早就考虑到了，专门开了一趟班车去宁远县，路上两个小时。俩小时？你说的轻巧。那那我老婆上下班不得四小时？你试试。哎呀，你去的时候看一本小说，回来的时候呼一觉不就行了吗？哎，我和我老伴儿没问题，我儿子刚毕业。那还在家待业呢，这跑到宁远那么远，那我儿子工作怎么办、啊、三哥，三哥，我还跟您说，人家国雪公司承诺了，前五十户搬家的，每户送一个进国雪公司工作的名额。嗯、真的假的？还有这些？哎，小旺，你说的可是真的？对啊，是不是真的？我什么时候说过假话？我骗没骗过大伙？国雪公司的领导，你们知道是谁吧？一把手宋建国，二把手裘正宇，那是什么人？那是从小跟我一块撒尿和你长大的好兄弟，我的铁哥们儿，他敢骗我，骗完我打死他。哦，要我说啊，抓紧搬，人家对咱们够不错的了。哎，又送房，又开班车，还给你找工作，你们还想要什么？哎，你们现在有什么？你们现在住的是宿舍，宿舍好吧，国有财产，人家就硬要你搬，你有什么理由敢不搬？要我说，抓紧搬。先搬先抢好位置，嘿嘿，我是先搬了，所以我抢了一个好位置，我要在宁远重新打鼓另开张。想吃包子要抓紧，以后我赚了大钱就变成小旺大饭店了，不卖包子了。好好想想，抓紧搬，真的，哎，好好想想。小旺说的。
是有道理。老宋，老宋啊，你快出来，我跟你说点事儿。厂里又出什么事儿了？不是不是，那个开包子铺那刘小旺，你还记得吧？就建国那好朋友，啊，他搬家了。哦，他搬家了，搬了好。哎，你不是盼着你大儿子快回来吗？包子铺不在了，他自然就回来了。哎，不不不，我没说完呢。老宋啊，这看样子，我们也得做好搬家的准备吧。不是，让我往哪儿搬呀、啊？这就是我家呀、啊，让我往哪儿搬？别人搬了，这有第一家就有第二家，到时候你不搬呐？行，呃，让我搬也行。你呀、啊，你去告诉你那个宝贝儿子宋建国，你让他开个铲土车从我身上压过去，我就搬。你怎么一说这事儿就把火往建国身上撒呀？我不冲他撒，冲谁撒？顾月梅，我告诉你，你再天天嚷嚷搬家，我连你一块轰出去！我让你搬，搬，搬，早晚得搬。新房比这儿的好啊！快钱呀，是不是啊？啊，说的太对了，阿姨，我保证啊，您到了那儿会乐不思蜀。当然了，你要实在想您周了，给我来一电话，我开车接您回来转转，让建国回来接你啊！上车，上车，上车啊！走吧，阿姨，再见啊！再见啊！走了，回头去宁远看你们。再见啊！今年六千二十，包不包？烧一天锅炉，我就再烧一天。是有点舍不得吗？刚刚厂家拆了，不光是我爸舍不得，厂里的老职工舍不得，我更舍不得。我从小在这儿长大。我把这厂子一旦拆了，把我所有的记忆都抹去了。你这个人啊，就是重感情，恋旧。我现在明白，唐叔叔为什么烧锅炉了。因为当你面对熊熊炉火的时候
，你会觉得这个世界更干净、更纯粹。我真想有一天，能像梅一样。尽情的燃烧自己，夜半重生。厨房，洋气吧？爸，你再看那边，大阳台，以后让您养花弄草，还可以养鸟。然后这边呢是我的小卧室，妈，您看这间，这间主卧朝南的，是我特意给您留的，来，带您去看看。你跟我笑笑行吗？我跟您说啊，您搬也得搬，不搬也得搬，该轮到我照顾您了。没说我不搬啊，我就是觉得搬过来离你爸越来越远了。哎呀，跟您这真没法聊天。得，今儿您第一次来我这儿，我亲自下厨给您做顿饭。你先坐，等我一下。嗯、这一片啊，基本上都搬光了啊，要照，要照目前这进度，三个月。通通拆光，困难像弹簧，你压它就强。这人啊就得逼，这一逼啊，你成绩就出来了。说说吧，你都用了哪些招啊？纵观整个战局，因地制宜，步骤清晰。先是从内部分裂瓦解完了，各个击破。行啊，毛泽东思想活学活用啊。请吴总多提意见。送你六个字儿。你办事儿，我放心。满足吴总的要求是我前进的最大动力。我的要求可多了，你都能一一满足吗？说说看。没想好呢你组织了全场大合唱，我和你一起向东方厂告别。预备，唱，革命人永远是年轻。好像大松树，冬夏长青。
别动，别动啊！吹雨打，他不怕天寒地冻，他不要天不动，有眼力立在山。革命人永远是年轻，他好像大哥，都想唱起，他不怕风雨。咱们下去唱，下去唱，好不好？下去唱，下去唱啊！阿姨，咱们下去唱，下去唱啊！下去唱。真的找不到家了啊！找得到的，找得到的啊！啊！宋长杰小雪在家陪他呢。哎，你坐，坐。小雪，阿姨挺可怜的，你有空多回去陪陪她。谢谢你，谢谢你救了我妈。我还得谢这一摔呢，让我能见到你。这东方厂一拆迁，搬到宁远那么远的地方，再想见一面可就难了。一单元就剩马老太付了，再给他涨五千块钱，他那房子紧挨着马路，必须得拆。要是再不行，直接把产车开他们家门口去。知道了，哥，没大事吧？死不了，下次脚下留点神啊，多悬呐。哎，知道了，行，我拿上，慢点啊。哎，拖鞋呢？哎，这个，我，您坐啊。
孙长青是为了救我妈才从吊车上摔下来的，我来看看他不应该吗？应该，当然应该了。是我打断了你们的浪漫时光。我说话能不能别这么阴阳怪气的呀？他受伤了，你是不是特心疼啊？又哭了。眼睛没肿啊！你别冤枉人。我冤枉你了，对不起。我向你道歉，我冤枉你了。你多无辜，多纯洁。快去，好好照顾你那位舍己救人的老情人。也许还能趁此机会，再续前缘呢。周正宇，我真没想到你是这么一个人。你没想到的事儿还多着呢，别跟他。宋建国带他去拍片子了。啊！我刚才在医院门口，我看见邱正宇了。啊！小雨，你是不是来看长青哥，没跟邱正宇说呀？长青哥是因为救我妈才摔伤的，我应该来看看他。听我的话，赶紧回去吧。再等等，我想知道检查的结果。哎呦，你赶紧回去吧，你别再因为这个事儿回家跟裘正宇再吵起来。回去吧，那个回头结果我告诉你，好不好？严不严重啊？是出血，渗血，没事
咱们之间就完了。你听我解释。我说过没有？宋长青救了我妈的命，你觉得我这么做不合适吗？借口，全他妈是借口。你是不是天天盼着这样的借口？对，他今天救了你妈，明天就会救你，后天会救你妹。这样你们天天就可以见面，你们天天就可以在一起，对吧？这样你的目的就达到了，对吗？你觉得你这样明修栈道、暗度陈仓、光彩吗？道德吗？我乔正宇就是个傻子。你去哪儿？他冷静，我不想跟你说。那你想跟谁说话？啊，跟长青哥说话是不是？你们之间是不是有说不完的话呀？跟我也说说。你放手，放开我，你放开我！唐小雨，你这是什么态度？你对我干嘛这么凶啊？你对长青哥不会是这个样子吧？你是不是给他抛过很多的媚眼？你给我也抛一个。我是你丈夫，你给我也抛一个。我求求你，给我抛一个吧！你太过分了！干什么呀？不好意思啊，我这还要帮你洗脚呢，有什么不好意思、啊？自己能行？那行，你自己来。我看你能动吗？哎呀，你别动！不是，哎，你这，你怎么？爸，啊！叔叔阿姨好。哦哦，我我正要帮长青哥洗脚呢。这个，你又是脑震荡，又是内出血的，没事吧？你儿子命大。医生说了，我歇几天就好了。啊，他这是舍己救人，好，好。陈杰，我们家长青一受伤啊，又麻烦你了。哎呀，阿姨，瞧您说的，这是我应该做的。呃，我我我我正要去他身上，你慢慢坐。哎，不是，姑娘，咱自己来，哎呀，自己来。别客气，没事的。哎，快坐，快坐，快坐。你们俩是不是处对象呢？行行，别乱点鸳鸯谱啊！妈看这孩子挺顺眼的，别再犹豫了啊！这么好的姑娘，千万别错过了。哎呦，哎呦，什么呀？你妈说的没错，我看见人丫头挺好，人家又给你洗脸，又给你洗脚的，你还想怎么着？长青，知子莫如父，人呐，不要心那么大，啊！您小点声，让人听见。我嗓门大，怎么了？哎呀，听见又怎么了？你还不好意思啊？你要不敢挑明了，妈跟陈杰说去。不是，你就别添乱了，好不好
，你不让我添乱行啊？你自己倒是主动点儿。您可真行，那么高的吊车，您都敢往上爬？你以为我愿意爬呀？我得指挥全场大合唱的，不高能行吗？行，你有本事啊！赶明儿啊，我看您敢爬喜马拉雅山去。宋长青没事吧？怎么没事啊？从那么高的地儿摔下来，没落下残疾，就算不错了。你说这宋长青服务我干嘛呀？这孩子打小心眼就好，乐意助人，完了还救我一回。我每次去锅炉房，他都给我泡好茶，还准备好吃的，特别是南瓜饼，味道不错。现在知道人家好了，当初要不是您极力反对，他早成我姐夫了。说来说去，就我姐最可怜。你说谁可怜了？你给我说话注意点啊！我们郑宇就是比宋长青强，他一个烧锅炉的能养活你姐啊？再好的感情也架不住穷来磨，要不怎么说贫穷夫妻百日哀呢？你姐嫁给郑宇，没错，对，没错。妈，您说什么都没错，您全有理啊！来，把苹果吃了。我不想吃苹果，我想吃糖炒栗子。你先把苹果吃了，明儿我去给你买栗子去。啊，越来越难伺候了你小雨，爱不情记得我第一次看你跳舞的时候，就爱上你了。那会儿我还在上小学，你跳的就是比别人好，出类拔萃。你往那儿一站，就是全场的焦点。直到我后来为什么和建国，还有小旺他们混在一起。就是因为他们家离你们家近，可以经常碰到你。为了能见到你，我就有事儿没事儿的往东方厂的加热区跑。不知道旷过多少次课，掏了多少次的学，挨了我爸多少次打。知道我为什么跟你说这些吗？因为我真的很在乎你。爱情是自私的，因为我心里真的只有你一个人，所以我要求你
，心里也只能装着我一个人。小玉，我请你原谅我，我真的控制不住我自己。我也不知道怎么了。最近这段时间，我容易冲动，情绪暴躁。你以后能不打我的脸？烧锅炉了，小云，以后你别再来了。虽然外人看你说闲话，对你不好手怎么回事？啊！我都说了吗？不小心磕的。是不是他干的？是不是邱正义动手打你了？